ധർമ്മടത്തെ അൻപത്തി മൂന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ തകരാർ കാരണം അല്പസമയം പോളിംഗ് തടസ്സപ്പെട്ടു വിവരങ്ങളുമായി കാസർകോട് പിലാത്തറ ബൂത്തിൽ നിന്ന് സനോജ് സുരേന്ദ്രനും കണ്ണൂരിലെ ധർമ്മടത്തെ ബൂത്തിൽ നിന്ന് മനു ഭരതും ചേരുകയാണ് ആദ്യം സനോജ് സുരേന്ദ്രനിലേക്ക് സനോജ് രാവിലെ പിലാത്തറയിൽ ചില നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ സമാധാനപരമായാണോ പോളിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സരോൺ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പിലാത്തറ പത്തൊമ്പതാം നമ്പർ ബൂത്തിലും പുതിയങ്ങാടി ജുമാത്ത് സ്കൂളിലെ അറുപത്തി ഒമ്പതാം നമ്പർ ബൂത്തിലും എഴുപതാം നമ്പർ ബൂത്തിലുമാണ് വോട്ടിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ അതായത് ആയിരത്തി എൺപതാം നമ്പർ വോട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആയിരത്തി നമ്പർ പേരായിട്ടുള്ള ഷാർലറ്റിനെ കഴിഞ്ഞ തവണ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തിയപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പിലാത്തറ ബൂത്തിലെ വോട്ടറായിരുന്നു പിന്നീട് ഇത്തവണ വീണ്ടും റീപോളിംഗിന് അവസരം ലഭിച്ചതോടുകൂടിയാണ് അവർ രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തിയത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലൈനിൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്തൻ അവരെ എത്തി ആശംസ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ചട്ടലംഘനമാണ് എന്നാണ് എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരുടെ ആരോപണം പിന്നീട് ഷാർലറ്റ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സി പി എം പ്രവർത്തകർ അസഭ്യ വർഷവുമായി അവർക്ക് നേരെ തിരിയുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പോലീസ് ഇടപെട്ടു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ അസഭ്യ വർഷമുണ്ടായി അവിടെയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് കള്ളവോട്ട് നടന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രധാന ആരോപണമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ബൂത്തിൽ റീപോളിംഗിന് അവസരമൊരുക്കിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് പുതിയങ്ങാടി ജുമാത്തിലെ എഴുപത് നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് ഇവിടെയാണ് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ബൂത്തുകളിലാണ് ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ കള്ളവോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെയും മൂന്ന് ബൂത്തുകൾ കള്ളവോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ റീപോളിംഗിന് അവസരമൊരുക്കിയത് ഇന്നലെ വിവാദപരമായ പ്രസ്താവന എം ബി ജയരാജൻ്റെയും പി കെ ശ്രീമതിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ വിവാദപരമായ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു മുഖാവരണം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തുന്നവരുടെ മുഖാവരണം മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രമേ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അനുമതി നൽകാവുള്ളൂ അനുമതി നൽകാവൂ എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രസ്താവന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ബൂത്തുകളിൽ ഈ രണ്ട് ബൂത്തുകൾ അതായത് അറുപത്തി ഒമ്പതാം നമ്പർ ബൂത്തിലും എഴുപതാം നമ്പർ ബൂത്തിലും നിരവധി ആളുകൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ മുഖാവരണം ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി ആളുകളെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം എന്നാൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീണ്ട നിരയും ഇവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെ മുഖാവരണം ധരിച്ച ആളുകൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കടന്നില്ലുമ്പോൾ മുഖാവരണം മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രമാണ് വോട്ടിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അറുപത്തി ഒമ്പതാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ രണ്ട് വോട്ടുകൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി വേറെ ആളുകൾ എത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഈ ആക്ഷേപങ്ങളുമായി ഭാഗമായി ഭാഗമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയവർ മടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഒപ്പം ഈ ബൂത്തിൽ രാവിലെ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരും എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ചില വാക്കുതർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരു ഇരു ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രവർത്തകരെ വോട്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രവർത്തകരെ വാഹനത്തിലെത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കമാണ് ചില വാക്കുതർക്കത്തിലേക്ക് പോയത് പിന്നീട് പോലീസ് ഇടപെട്ട സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ വോട്ടിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സരുൺ ഇപ്പോൾ ധർമ്മടത്തെ ബൂത്തിൽ നിന്ന് മനു ഭരതും ചേരുകയാണ് മനു ധർമ്മടത്ത് പോളിംഗ് സമാധാനപരമായാണോ പുരോഗമിക്കുന്നത് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ തകരാറൊക്കെ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സരുൺ ധർമ്മടത്ത് ഈ അൻപത്തി മൂന്നാം നമ്പർ ബൂത്തിലായിരുന്നു ബാറ്ററി തകരാറിലായത് മൂലം വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ വോട്ടിംഗ് ഒരു അല്പനേരം തടസ്സപ്പെട്ടത് അത് പുതിയ മെഷീൻ കൊണ്ടുവരികയും മോക്കോട്ട് വീണ്ടും ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും അതിൽ വോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഈ ക്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ബൂത്തിനകത്ത് സ്ത്രീകൾ വലിയ തോതിൽ ഈ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ എത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് ബൂത്തുകൾ ധർമ്മടത്തുള്ള രണ്ട് ബൂത്തുകൾ നിരവധി മുതിർന്ന പൗരന്മാർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് നല്ല രീതിയിൽ ഈ പോളിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കമ്പാനിയൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അവർക്കൊപ്പം സഹായികളെയും കൊണ്ടാണ് പലരും ഈ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ വോട്ടറെയും നല്ല രീതിയിൽ അവരെ സഹായിക്കുകയും അവരെ ബൂത്തിൽ എത്തിക്കുകയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു എല്ലാ
മറ്റ് പുതിയങ്ങാടി ജമായത്ത് സ്കൂളിലും മുപ്പത്തി മുപ്പത് ശതമാനം കടന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ ബൂത്ത് നമ്പർ എഴുപതിൽ അത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം മൊത്തത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പോളിംഗ് കടന്നതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ബൂത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ എത്തിയിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് സ്ത്രീകൾ നീണ്ട നിര ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് മനു സംസ്ഥാനത്ത് റീപോളിംഗ് നടക്കുന്ന കാസർകോട്ടെയും കണ്ണൂരിലെയും ബൂത്തുകളിൽ പോളിംഗ് സമാധാനപരമായി പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായ സനോജ് സുരേന്ദ്രനും മനു മനോഭരതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്